dear children cap course aims to impart accounting skills to you for this you have learned a lot about accounting or accountancy during previous sessions of online classes or the videos sent to you to become a skilled accountant in practical we need to know three important tax matters which are relevant for practical accounting they are gst tds and tcs prepared kutikale nammude cap course inde pradhana petta lakshyam aanu ningale accounting skill ulla varaki maatikku adinu vendi കഴിഞ്ഞ കുറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലും വീഡിയോകളിലൂടെയും ഒക്കെയായി നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കഴിവുള്ള അക്കൗണ്ടൻ്റായി മാറണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ തിയറികളോടൊപ്പം കുറച്ച് നികുതി കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതി കാര്യങ്ങളാണ് ജി എസ് ടി ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എന്ന പദം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ ടി വിയിൽ വാർത്താ ചാനലുകളിൽ നിന്നോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ലഭിച്ച ബില്ലിലോ ജി എസ് ടി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജി എസ് ടി മീൻസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ചരക്ക് സേവന നികുതി It is an important tax in the economic system of India. In India, GST came into force on 1st July 2017. GST is an indirect tax imposed on the supply of goods and services by the state and central government. GST is an indirect tax imposed on the supply of goods and services by the state and central government the important point is gst is a tax on supply of goods and services gst and the varay another goods and service tax in the 2017 july 1 mudal nadappilaya kevalam 4 varsham mathram prayamulla ടാക്സ് സമ്പ്രദായമാണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിന് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയുമോ സപ്ലൈ വിതരണം അഥവാ വിപണനം നടക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് ജി എസ് ടി സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ വിപണനം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ജി എസ് ടി ചുമത്തപ്പെടുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ജി എസ് ടി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സപ്ലൈ ഈസ് ദ ടാക്സബിൾ ഈവെന്റ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് ദ taxable event under gst supply may be inward supply or purchases and outward supply or sales when we buy something there is inward movement of goods that is inward supply when we sell something there is outward movement of goods it is outward supply so 
ദ ടാക്സബിൾ ഈവെന്റ് ഫോർ ജി എസ് ടി ഈസ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഓർ പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഓർ സെയിൽസ് സിൻസ് ജി എസ് ടി ഈസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ജി എസ് ടി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് സപ്ലൈ ഈസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സബിൾ ഈവൻറ്റ് നികുതി വിധേയമാകുന്ന സംഭവം എന്നുള്ളത് സപ്ലൈ ആണ് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സപ്ലൈ ആണ് ഈ സപ്ലൈ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ആവാം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതിനെ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുന്നു ജി എസ് ടിയിൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഈ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സപ്ലൈയുടെ മുകളിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരം സപ്ലൈ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ രണ്ടാമത്തേത് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ മീൻസ് എ സപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഓർ ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വെൻ എ സപ്ലൈ ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരോ വ്യക്തികളോ തമ്മിൽ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണമായി എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വേറൊരു കച്ചവടക്കാരന് സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയി മാറും രണ്ടാമത്തേത് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കും ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓർ ലോക്കൽ സപ്ലൈ മീൻസ് എ സപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഓർ ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് എ സപ്ലൈ ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രേഡേഴ്സ് ഓർ പേഴ്സൺസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓർ ലോക്കൽ സപ്ലൈ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് കച്ചവടക്കാർ തമ്മിലോ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ ആണ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഉദാഹരണമായി കോഴിക്കോടുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരൻ തൃശ്ശൂരുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരന് സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോക്കൽ സപ്ലൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരൻ സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതും ലോക്കൽ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും ജി എസ് ടി സ്ട്രക്ചർ വി ഹാവ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ് വൺ ഈസ് സി ജി എസ് ടി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ ലോക്കൽ സപ്ലൈ ചാർജ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സി ജി എസ് ടി ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ലോക്കൽ സപ്ലൈ എസ് ജി എസ് ടി മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ ലോക്കൽ സപ്ലൈ ചാർജ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എസ് ജി എസ് ടി ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ലോക്കൽ സപ്ലൈ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഐ ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി മീൻസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഐ ജി എസ് ടി ഈസ് ദ ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ ജി എസ് ടി ഈസ് ദ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ജി എസ് ടിയുടെ ഘടനയിൽ മൂന്ന് തരം ടാക്സുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം 
ഒന്ന് സി ജി എസ് ടി രണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി മൂന്ന് എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഒരു ലോക്കൽ സപ്ലൈ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിപണനം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന വിഹിതമാണ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഒരു ലോക്കൽ വിപണനം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള വിപണനം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന വിഹിതമാണ് എസ് ജി എസ് ടി അതായത് ലോക്കൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ജി എസ് ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനും ചുമത്താം അത് ചുമത്തുന്നത് തുല്യ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള സാധനം കോഴിക്കോടുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരൻ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജി എസ് ടി എങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും ജി എസ് ടി വരിക ആ അയ്യായിരത്തിന്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സി ജി എസ് ടിയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എസ് ജി എസ് ടിയും ആയിരിക്കും ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് ഇത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ചുമത്തപ്പെടുക ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഐ ജി എസ് ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചുമത്തുക അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ചുമത്താൻ അവകാശമില്ല ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് ടി ആണ് ഐ ജി എസ് ടി ഉദാഹരണമായി കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരൻ ഗുജറാത്തിലുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി ആയിരിക്കും ജി എസ് ടിയിൽ സപ്ലൈ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈയും ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട്വേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസ് വി ഹാവ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് മീൻസ് ദ ജി എസ് ടി പെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഓർ പർച്ചേസസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് മീൻസ് the gst paid on inward supply or purchases output tax means the gst collected from outward supply or sales output tax means the gst collected on outward supply or sales sadhanangal vaangugayo milkugayo cheyumbol undaguna gst e ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ വേറൊരു കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം അയാൾ ജി എസ് ടി കൊടുക്കണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതിയെയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നികുതി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സാധനം വിറ്റാൽ ആ വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ജി എസ് ടിയും കൂടി അയാൾ കളക്ട് ചെയ്യണം സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നികുതിയെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി at the same same time it may be input tax and output tax so for inward supply inward supply or purchases we can have input cgst input sgst and input igst for inward local supply it is input cgst and input sgst and for inward interstate supply it is input igst same way for outward supplies we have output cgst output sgst and output igst for local outward supply we have output cgst and output sgst interstate outward supply we have output igst gst structure is നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആറുതരം ജി എസ് ടി ആണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി 
ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇവ ആറും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മക്കളെ അതായത് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗം ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ജി എസ് ടി ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് നടക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ലോക്കൽ സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നികുതിയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടി ലോക്കൽ സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നികുതിയിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന നികുതി ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്നുള്ളത് അസെറ്റുകളുടെ കൂടെയും ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നുള്ളത് ലയബിലിറ്റികളുടെ കൂടെയും വരും നോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് ഫോർ ജി എസ് ടി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് ലേണിംഗ് ബൈ ദ ക്യാപ് സ്റ്റുഡൻസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ജേണൽ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജേണൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ലഡ്ജേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇൻ പ്രാക്ടീസ് സിൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാരീസ് ജി എസ് ടി വിത്ത് ഇറ്റ് വൈ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വി ഹാവ് ടു അക്കൗണ്ട് ജി എസ് ടി ആൾസോ പ്രാക്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും കൂടെ ജി എസ് ടി വരുമെന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജേണലിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലഡ്ജറിലേക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എസ് ടിയും കൂടി എഴുതുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് റിക്വയർഡ് സിൻസ് ജി എസ് ടി ഈസ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദം സെപ്പറേറ്റ്ലി ദ എൻട്രീസ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദ എൻട്രീസ് ഫോർ സർവീസസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് ഫോർ ജി എസ് ടി of supply of goods gst padikumbol sadhanangalkum sevanangalkum gst chumatha ennalladu kondu thanne sadhanangal vaangugayo vilkugayo cheyumbol undavuna entrygalum sevanangal vaangugayo vilkugayo cheyumbol undavuna entrygalum vithyasthamaya reethiyilana eluduga avu nammal separate aayittu padikkan pogukaya first of all entries for supply of goods first situation local purchases of taxable goods local purchases of taxable goods the debit accounts are local purchases account input cgst account input sgst account മൂന്ന് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് വരിക ലോക്കൽ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ പൈസയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് വരും കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ ആളുടെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് വരും ചെക്ക് കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വരും രണ്ടാമത്തേത് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ നോക്കുക രണ്ട് എൻട്രികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വേഗം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും 
ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ആയപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടിയും ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടിയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ആയപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസസ് കൂടെ ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ കൂടെ ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി നൗ പർച്ചേസ് ഓഫ് നോൺ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് നോൺ ടാക്സബിൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് നോൺ ടാക്സബിൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് വരിക മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷനും ക്രെഡിറ്റ് ഐതർ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെക്ക് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കടമായിട്ട് വാങ്ങിയാൽ എവിടുന്നാണോ വാങ്ങിയത് അയാളുടെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് നോൺ ടാക്സബിൾ പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടാക്സബിൾ പർച്ചേസ് അടിസ്ഥാനപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റും ടു ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്രെഡിറ്റർ ഇവിടെ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസിൻ്റെ മുന്നിൽ ലോക്കൽ പർച്ചേസസ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് കൊടുക്കും നോൺ ടാക്സബിൾ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ടാക്സബിൾ പർച്ചേസ് എന്ന് കൊടുക്കും ലോക്കൽ പർച്ചേസിൻ്റെ കൂടെ ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടിയും ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടിയും വരും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ കൂടെ ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടിയും വരും ഇനി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ദ എൻട്രൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എൻട്രികൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ പർച്ചേസസ് റിട്ടേണിനുള്ള എൻട്രി ആവും നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ സെയിൽസ് ഇതേപോലെ ഫോർ ലോക്കൽ സെയിൽസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് നോൺ ടാക്സബിൾ സെയിൽസ് ഫോർ ലോക്കൽ സെയിൽസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ലോക്കൽ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു സെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആണ് വരിക ഒന്നും കൂടി ഫോർ ലോക്കൽ സെയിൽസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ലോക്കൽ സെയിൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി കടമായിട്ടാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെറ്റർ എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ചെക്ക് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ലോക്കൽ സെയിൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഫോർ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇനി സെയിൽ ഓഫ് നോൺ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് നോൺ ടാക്സബിൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു നമ്മളിവിടെ അത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസും ലോക്കൽ സെയിൽസും നോൺ ടാക്സബിൾ സെയിൽസുമായി കണക്കാക്കുന്നു കൂടെ ലോക്കൽ സെയിൽസിൽ ലോക്കൽ സെയിൽസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടിയും ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടിയും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടിയും വരുന്നു ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രി ഫോർ
എട്ടാമത്തെ എൻട്രി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ദ എൻട്രി ഫോർ സെയിൽസ് വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണോ എൻട്രി എഴുതുക അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്തവ ക്രെഡിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തവ ഡെബിറ്റും ചെയ്ത് ആ എൻട്രി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രീസ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് ഫോർ സർവീസസ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് ഫോർ സർവീസസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സർവീസ് റെൻഡറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ബിസിനസ് സോ ദേ കൺസിഡർ സർവീസസ് ആസ് സർവീസസ് അക്കൗണ്ട് for trading or manufacturing organizations services are not the main business for them the services may be expenses and incomes servicesukum gst undu servicesukalde gst account cheyanadunnathu sthavanangalde subhavathe adisthanamaakiyan sevanangal maatram kaigaarikkunna sthavanangal sevanangale sale of service allengil purchase of service സർവീസസ് എന്ന് കണക്കാക്കും എന്നാൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളെ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക സോ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ സർവീസസ് വിദിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ സർവീസ് എൻട്രി സർവീസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി ഡെബിറ്റ് ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഡെബിറ്റ് മൂന്ന് ഡെബിറ്റ് സർവീസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് സേവനങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യ സ്ഥാപനം സർവീസസ് എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആ സർവീസിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതുക മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എക്സ്പെൻസ് ആ ചെലവിൻ്റെ പേരെഴുതും ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടിയും ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടിയും ഡെബിറ്റ് വരും ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ സേവനങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ചെക്ക് കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കടമായിട്ടാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിലുടെ പേര് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ സർവീസസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസസ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ സർവീസസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ സർവീസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി രണ്ടെണ്ണം സർവീസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം അതിനെ സർവീസ് എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് നൗ സെയിൽ ഓഫ് സർവീസസ് ലോക്കൽ സെയിൽ ഓഫ് ടാക്സബിൾ സർവീസസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസ് സർവീസസ് ഓർ ഇൻകം Services or Income Output CGST Output SGST Moon account is going to credit Service account or Income account Output CGST account Output SGST account Debit to the entry Cash or Bank or Debtor If you have a savings account, you have a savings account You have a cash ചെക്ക് ആകിട്ടിയതെങ്കിൽ ബാങ്ക് കടമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ടാക്സബിൾ സർവീസസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ടാക്സബിൾ സർവീസസ് എൻട്രി ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ഒരു മാറ്റമില്ല ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസ് ഓർ ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി സേവനങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനം സർവീസസ് എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻകം എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി 
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ വൗച്ചറുകൾ കാണുമ്പോൾ സ്ഥാപനം ഏത് തരമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് സർവീസ് എന്നാണോ അതാത് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു സേവനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ ജി എസ് ടി സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ഇതും കൂടി ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അത് സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴായാലും സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴായാലും സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴായാലും സേവനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോഴായാലും സെയിം ആണ് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും വരിക ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പർച്ചേസസിൻ്റെ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് എൻട്രികൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എൻട്രികൾ തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി തിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യം രണ്ട് എൻട്രി സേവനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യം രണ്ട് എൻട്രി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഈസ് ടി ഡി എസ് ടി ഡി എസ് മീൻസ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടി ഡി എസ് ഈസ് എ ടാക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ TDS ടി ഡി എസ് ഈസ് എ ടാക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് കമ്പൽസറി ടു ഡിഡക്റ്റ് ടാക്സ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടു എൻഷ്യൂർ റെഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പ്രൊഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ചില പ്രത്യേക തരം പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് വിളിക്കുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ടി ഡി എസ് ചില പ്രത്യേക പേയ്മെൻറ്റുകളുടെ മുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിലാണ് ആ തുകയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫോർ ബിസിനസ് കൺസേൺസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നെസസറി ടു അക്കൗണ്ട് ടി ഡി എസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ എ ബിസിനസ് കൺസേൺ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ടി ഡി എസ് ഹാസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് Sometimes while making payment of uh, commission, we have to deduct TDS. In the same way, when we receive interest on deposit, the other person, party, bank, will deduct TDS. Business is going to be paid by TDS account. We are going to pay for payment, we are going to pay for expenses, we are going to pay for TDS. ഉദാഹരണമായി റെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് പലിശ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന തരുന്ന തുകയ്ക്ക് മുകളിൽ കൺസേൺഡ് പാർട്ടീസ് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾക്കുള്ള ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നും വരാം so we have to learn how account these two in the books of accounts when tds is deducted it must be remitted to the central government within 7 working days of next month nammal edengilum thugaikku mugalil tds deduct cheyugayanengil adu adutha maasam 7th thedikku ullil government ilekku adachirikkanam ormikkuga ചിലവിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾക്ക് ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് മുകളിൽ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നും വരാം വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഫോർ എക്സ്പെൻസ് ഡ്യൂ വിത്ത് ടി ഡി എസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പാർട്ടി ഓർ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടും TDS on expense account ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് 
പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടി ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉദാഹരണമായി അൻപതിനായിരം രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുന്ന എൻട്രി റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അൻപതിനായിരം പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ടി ഡി എസ് ഓൺ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അയ്യായിരം രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ പാർട്ടി കൺസേൺഡ് പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടുന്ന എൻട്രി പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നാം ഫോർ റെമിറ്റിംഗ് ടി ഡി എസ് ടു ഗവൺമെന്റ് ടി ഡി എസ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ടി ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എൻട്രികൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനത്തിന് മുകളിൽ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ടായി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോർ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻകം ഫോർ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻകം പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ ആരാണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത് അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ തുക പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ തുക നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പാർട്ടി ഓർ ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പാർട്ടി ഓർ ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോൾ പണം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് പണം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എപ്പോൾ പണം കൊടുത്താലും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെക്ക് കൊടുത്താലും നമ്മൾ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കടമായിട്ടുള്ള വിൽപ്പനകൾക്കൊക്കെ ഡെറ്റർ ആണ് ഡെബിറ്റ് വരിക കടമായിട്ടുള്ള വാങ്ങലുകൾക്കൊക്കെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് വരിക അപ്പം ആ ഒരു എല്ലാ എൻട്രികളിലും കാണുന്ന ക്യാഷും ബാങ്കും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണെന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ടി ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടി ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് വരെ ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് വിച്ച് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടി സി എസ് ടി സി എസ് മീൻസ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടി സി എസ് ഈസ് എ ടാക്സ് വിച്ച് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഓൺ ദ സെയിൽ ഓഫ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ദ സെല്ലർ ഫ്രം ദ ബയർ ടി സി എസ് ഈസ് എ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ഓഫ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ബയേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലൈക്ക് ടിംബർ സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് വെഹിക്കിൾസ് ടി സി എസ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽസ് ദ ടി സി എസ് കളക്റ്റഡ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് വിദിൻ സെവൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ ദ സെല്ലർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ലയബിലിറ്റി ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് ഫോർ ദ ബയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേകതരം സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ വിൽക്കുന്നയാൾ വാങ്ങുന്നയാളിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടുന്ന നികുതിയാണ് ടി സി എസ് എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങൾക്കുമില്ല പ്രത്യേകതരം സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വാങ്ങുമ്പോൾ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കുന്ന ഇയാൾ ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അടുത്ത മാസം ഏഴ് വർക്കിംഗ് ഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റിയാണ് ബയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അസെറ്റായിട്ട് മാറും എങ്ങനെയാണ് ടി സി എസിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് എൻട്രികളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫോർ സെയിൽസ് വിത്ത് ടി സി എസ് ടി സി എസ് ഉൾപ്പെടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റർ ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടും ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മരമാണ് വിൽക്കുന്നത് ഒരു ടിംബർ മർച്ചൻ്റ് ആണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മരം വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണോ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ആ തുകയ്ക്കുള്ള ആ ശതമാനം ടി സി എസ് അയാൾ കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ടി സി എസിനെ അയാൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് ഈ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മേ ബി ലോക്കൽ സെയിൽസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ഓർ നോൺ ടാക്സിബിൾ സെയിൽസ് ഏതാണോ സെയിൽസ് അതാണ് അവിടെ വരിക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഉള്ളത് ഏതാണോ അതും വരും ഓർമ്മിക്കേണ്ട പോയിന്റ് പുതിയ പോയിന്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് മസ്റ്റ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടുഗദർ വിത്ത് സെയിൽസ് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഈ ടി സി എസ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ടി സി എസ് പേയ്മെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടി ഡി എസ് റെമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ ടി ഡി എസ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിം വേ ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇതാണ് ഒരു സെല്ലർ എഴുതേണ്ടുന്ന എൻട്രികൾ എന്നാൽ ഫോർ എ ബയർ മീൻസ് ടി സി എസ് പെയ്ഡ് ഓൺ പർച്ചേസ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് നമ്മളുടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി സി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി സി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഓർ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ആവാം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ആവാം നോൺ ടാക്സിബിൾ പർച്ചേസ് ആവാം അതിൻ്റെ കൂടെ ജി എസ് ടിയും വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടി സി എസ് വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി സി എസ് ഓർമ്മിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ടി ഡി എസ് കണ്ടിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി ഡി എസ് എന്നായിരുന്നു ടി സി എസ് വന്നപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ടി സി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വരും പൈസ കൊടുത്താൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കടമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെറ്ററുടെ സോറി ക്രെഡിറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഈ മൂന്ന് എൻട്രികളാണ് ടി സി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരിക ഈ ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മളുടെ അസറ്റും ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ജി എസ് ടി ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് എന്നിവ പ്രായോഗിക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് നാളെ അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവ കൃത്യമായി എഴുതുവാനുള്ള അറിവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പകരാൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷനുകളും അവയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ